ተመልክተን እንደነገረው ተመልክተን ነበር ያቆም ነው ክፍል 4 ከዛው ይከጥላል ቁጥር 17 ላይ ነው ምን ጀምረው ቁጥር 17 እንዲህ ይላል ኦሊ ዘበጣት ምራፍ 6 ቁጥር 17 እኔ እኔም ነው ከሰማይ በታች የህይወት ነፍስ ያለውን ስጋ ሁሉ ለማጥፋት በመድር ላይ የጥፋትዋን አመጣለሁ በመድር ያለው ሁሉ ይጠፋል አለው እንግዲህ እስካሁን መርከብ እንዲሰራ ስለ መርከቡ አሰራር ነበር ሲነግረው የነበረው ከዛው ቀጥሎ ግን እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት ሊያጠፋ እንዳሰበ በጥፋቷ ሊያጠፋ ስለመሆኑ ለወዳጁ ለኖ ነገር እግዚአብሔር ሐሳቡን ከወዳጆቹ ከቅዱሳን አይደብቅም አይሰውርምና ይሄ በነው ዘመን እግዚአብሔር በመድር ላይ ያመጣው የጥፋቷ በመላ ዓለም ላይ የተፈጸመ የጥፋቷ ነው እንጂ በሆነ አካባቢ ወይም በመካከለኛ ምስራቅ ወይም በሆነ አካባቢ ብቻ የተፈጸመ የጥፋቷ አይደለም በመላው ዓለም የተፈጸመ መሬትን በሙሉ ከመራብ እስከ መስራ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያጠለቀለቀ በመድር የነበሩ ፍጥረታትን በሙሉ ወደ ነው መርከብ ከገቡት እጪ ያጠፋ የጥፋቷ ነበር ስለዚህ ምልአታው የሆነ የጥፋቷ ነበር ማለት ነው በቃል ኪዳኑ መሰረት እግዚአብሔር ነውና ቤተሰቡን በመርከብ አማካይነት ከሞት ያድናቸዋል በዚህም ዘላለማዩን የደነድ ቃል ኪዳንም የሚያመለክት ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ በመልክቱ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ይሄም ውሃ የነሆን ዘመን የጥፋት ውሃና በውሃው በከውሃው ጋር ታይዞ የተፈጸመው ነገር ካነሳ በኋላ ከብሉ ኪዳን ከሰሙ ወደ ወርቆ ወደ ሐዲስ ኪዳን መጥቶ ያን ሲያውራራ እንዲብሏል ይሄም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያደነናል ብሎ ገልጾታል ስለዚህ በዛን ዘመን ክፉ አመጽኞች ኃጢያተኞች ምድርን ያበላሽዋት ያረከሷት የወደቁት እነዛ ኔፊሊም ወይ ምናፋል የተባሉት ሁሉ በጥፋት ውሃ እንደጠፉ በማይ የጥምቀት በጥምቀት ውሃም ክፋት ርኩሰት መርገም ኃጢያት በሙሉ ይጠፋል ያ የጥፋት ውሃ ሲወርድ ነው እና በመርከብ ውስጥ የነበሩት ከፍ ከፍ አሉ አልጠፉ በጥምቀትም እንደዚሁ ኃጢያት ይጠፋል ርኩሰት ይጠፋል ዳብሊዩ ሲወገዳ መርገም ይወገዳ በጥምቀቱ የሚያውኑ የሚጠመቁ ተጠማቂ አንድ ደሞ በጸጋ በክብር ከፍ ከፍ ይላሉ ከሰው ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ያድጋሉ ከፍ ይላሉ ዳግመኛ ልደት ይወለዳሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ ለመንግስተ ሰማያት ወራጅነት ባለ ተስፋዎች እጮኛዎች ይሆናሉና ያ በኖ ዘመን የተፈጸመው ታሪክ ለሐዲስ ኪዳን በውሃ እግዚአብሔር ለሚፈጸመው በጥምቀት ለሚፈጸመው የመዳን ሚስጥር ምሳሌና ማሳይ አረቦን ፋናዋጊ ዋዜማ አመልካሽ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር በኖ ዘመን የዓለምን ርኩሰትና ኃጢያት ያጠበውና ያጸዳው በውሃ ነው ኋላም ደግሞ በሐዲስ ኪዳን የሁላችን የነም ኃጢያት ያጠበው በደሙ ነው ያጠበው ያን ደግሞ በማይገበው የተገኘውን ጥምቀት ደግሞ በውሃ ማካይነት እየተጠመቀን ያንን ጸጋ መንጽህ የሆነውን ጸጋ እንድናገኝ ያደረገ ስለመሆኑ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል እንግዲህ እግዚአብሔር ነውና በዘመኑ የነበሩ ሊሰሙ ይችላሉ የነበሩ ሰዎች የሚሉንበትን ተናገረ እግዚአብሔር ነው የሚሉንበትን መንገድ መርከብ ማዘጋጀትና በዛው ውስጥ በመግባት ከጥፋት ውሃ የሚድን ስለመሆኑ ነገረው እግዚአብሔር ነው የሚሉንበትን መንገድ አዘጋጀ መዳኒት ማዘጋጀት እግዚአብሔር ድርሻ ነው መዳኒት መስጠት እግዚአብሔር ድርሻ ነው በዛ መጠቀም ደግሞ የሰው ድርሻ ነው እግዚአብሔር ላዘጋጀው የመዳን መንገድ ታዞ በእምነት ታዞ በዛ መጠቀም የሰው ድርሻ ነው የሰው ሐላፊነት ነው ያን መስጠት ደግሞ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው ባንጻሩ ይሄንን የመዳን መንገድና የመዳን ጸጋ የማይቀበሉ በራሳቸው ቢተኝነት ይጠፋሉ በኖ ዘመን እንደሆነ ሁሉ ዛሬም እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የመዳን ጸጋ ጥምቀቱን ስጋውና ደሙን ይሄን ሁሉ የማይጠቀሙት በኖ ዘመን እንደነበሩ ሰዎች በራሳቸው ልከኝነትና አለማመን አለመታዘዝ ይጠፋሉ እግዚአብሔር በዛን ዘመን መላውን ዓለም 
በጥፋቷ ሳይሆን በሌላ መንገድ ማጥፋት ይችል ነበር በቃሉ ማጥፋት ይችል ነበር በሐሳቡ ማጥፋት ይችል ነበር ወይም ደግሞ በአሶራ ዘመን እንዳደረገው ሰናክሬ እና ሰራዊቱን በመላኩ ሳይፍ ብቅ በማድረግ የመላኩን ሳይፍ ብቅ በማድረግ እነዛ ሁሉ አንድ ጊዜ እንዳረገፋቸው እንዲህ ባለ መንገድ ማጥፋት ይችል ነበር ሆኖም ግን እግዚአብሔር ዓለሙን በሚያጠለቀልቅ በውሃ ማጥፋት ፈለገ ለምን ይሄን እንዳደረገ በትክክል ምክንያቱን የሚያውቀው ራስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሆኖም ግን እርሱ ተገብ የሆነ መንገድ ይሄ ቢሆን በዚህ እንዳደረገ ግን በእምነት እንረዳለን በእምነት እናስተውላለን ልጆቹ ለመቅጣት የሚጠቀበትን ተክሳስ የሚያውቀውና የሚመርጠው እርሱ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ልጆቹን በእምን መንገድ እንደሚቀጣ እንደሚገስጽ እንዳባትነቱ እንደሚያውቀ ሁሉ ጣላቶቹን የሚቆርጥበትን ሳይፍ ደግሞ የሚያውቀውና የሚመርጠው እንዲውል ሱራሱ ነው ስለዚህ በዛን ዘመን የነበሩትን አመጽኞቹን የሚያጠፋበትን መንገድ የጥፋት ውሃ አድርጎ የመረጠው እርሱ ባወቀ እርሱ በመረጠው ማድረግ ስለሚችል በዚህ መንገድ ማድረግ በመመረጡና በመፈለጉ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እኔ ያደረገባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ምክንያት ምድር ዳኛ ያላ ጥፋትም ሃይባ ያለው መሆኑ ይታወቅ ዘንድ ነው እነዛ ሰዎች በጥፋት ላይ ጥፋት እየጨመሩ 100 አመት ተሰጥቷቸው የማይመለሱ ልከኞች ኃጢያትን ንቅስ ጥቅስ አድርገው የሚሰሩ ልከኞች ከሆኑ እነዚህ ዝም ከተባሉ ሰራ ይመጋቢ የሌለ ይመስል ነው ምድር የሰው ልጅ ተዳኛ የሌለው ኃጢያትም ተቆጨ የሌለው ሊሆን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ መግባትና ተገቢው የሆነው ንርምጃ መውሰድ የግድ ይገባው ስለነበረ ነው አለዛ ምድር ዳኛ የሌላት ሰራይ መጋቢ የሌለ ኃጢያትም ምንም ጉዳት የማይያስከትል ውጤት የሌለው ቅጣት የማይያስከትል ይመስል ስለሆነ ስለዚህ ነው ሌላው ምክንያት የሰው ባህሪም እየሄደበት ካለው የጥፋት መንገድ ያቆም ዘንድ ነው እያበላሹት ሰውን ከሰውነት እያስወጡት ስለነበረ ሰው ከሰውነቱ እንዳይወጣ በጥንተ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ባዘጋጀለ ጸጋ ክብር መንገድ ጥንተ ተፈጥሮ ይቆይ ዘንድ የግድ እግዚአብሔር ጣልቃ መግባት ስለነበረበት ነው እግዚአብሔር በጥፋት ውሃ ወደ ማጥፋት የግድ የገባው ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ በመርከብ ከሚገቡት እጩ ሊያጠፋ ወሰነ ቁጥር 18 ቃል ኪዳኔንም ካንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችንና ሚስትህን የልጆችንም ሚስቶች ይዘት ገባለህ አለው ከሌሎች ጋር አብሮ እንዳይጠፋ ወደ መርከብ ግባ ብሎ አዘዙ እንግዲህ ወደ መርከብ የሚገቡትን ሰዎች ብዛትና ማንነትም ራሱ እግዚአብሔር ወስ ነው በግልጽ ነገረው ነው ራሱ ነገር ይሄን ይጀልግባ አላለም አንተን ሚስትህን ልጆችንና የልጆችን ሚስቶች ኢቻ ይዘህ ግባለ ለመዳን በእግዚአብሔር ዘንድ የተገባቸው ሆኖ የተገኙት እነዚህ ብቻ ስለሆነ ነውም እንደታዘዘው ወደ መርከብ የሚገቡትን ይዞ ገባ በኋላም ከእንሳቱም ካራዊትም እንደተነገረው አደረገ እንግዲህ በክፉ ዘመን የተለየ ተአማኒነት ያለው ሰው የተለየ ጸጋ ያገኛል በተለየ ሁኔታ ይሸለባ ለምሳሌ በኤልያስ ዘመን ኃጢያት በስቶ አምልኮ ተጣባት በጣም ተስፋፍቶ ስር ሰዶ በነበረ በዘመን ለአብላኮ ኤልያስ ቀና ይሆነ በመገኘቱ እግዚአብሔር ከመውት ሰውሮታል በሳሰረገላ አሳርጎታል በልዩ የመከራ ዘመን በጣም ጸንተው ለእግዚአብሔር ቀና ያን ሆኖ ዲባይማኖ ጸንተው በጣም ለእግዚአብሔር ሲቆረቆሩ መከራ ሲቀበሉ የሚኖሩ ሰዎች የተለየ ጸጋ ያገኛሉ እግዚአብሔር ኤልያስን ያሳረገው ያለ ማሳየት ነው ምድራዊነት በነገሰበት ዘመን ሰማያዊ ነገር ያያሰቡ ለሰማያዊ አምላክ ሲቆረቆሩ የኖሩ የሚኖሩ እንደዚህ ያሉ ሰማያዊ ህይወት መኖሩ እንዲመሰከር ያ የተጋደሉለት ተጋርሎ የመከራ የተቀበሉበት ዓላማ ከንት እንዳልሆነ ለማስመስከር በሳሰረገላ ወደ ሰማይ ወስዶታል እና ኖህንም በተለየ ሁኔታ በመርከብ ያተረፈው ለዚህ ነው በዛ ክፉ ትውልድ የተለየ እንቁ ወርቆ ሆኖ ስለተገኘ በተለየ ሁኔታ አተረፈው እግዚአብሔር እና ክፋት በበዛበት አምልኮ ተግዛህር በደከመበት ኃጢያት ክህደት ፋሽን ብርቅ ድንቅ በመሰለበት ዘመን ለእግዚአብሔር ጸንተው ለእግዚአብሔር ታምኑ ለቤተክርስቲያናቸው ተቆርቋሪ ሆኖ ሚኖሩ ሰዎች የተለየ ሽልማት ያገኛሉ የተለየ ዋጋ ያገኛሉ ልክ ለኖህ እንዳደረገው ለኤልያስ እንዳደረገው ለኤርሚያስ እንዳደረገው ለሌሎችም እንዳደረገው እግዚአብሔር የሚያደርገው ይኖራል ለነ ኢየሱስ እንዳደረገው ለሌሎችም እንዳደረገው አብዛኛው ዓለም ክፍስ ይጠፋ በርሱ ታምነ የሚገኙ ወዳጆቹ ጥቂቶች ቢሆኑም እነርሱ ተለይተው ይድናሉ በቅዱሳት መጻሕፍት እና የሚድኑ ብዙ ጊዜ ጥቂቶች ናቸው ብዙ በሰፊ መንገድ ይሄዳል ግን ሰፊ መንገድ ፍጻሜ ወጥፋት ስለሆነ ይጠፋል በጠባባ መንገድ የሚሄዱ ጥቂቶች ናቸው ጌታችን እንዳለ ኖ በጠባባ መንገድ ይሄደ ፍጻሜው ግን ድነት ሆነ እና እግዚአብሔር የሚያዩ የሰዎችም ብዛትና ማነስ ሳይሆን የሚሄዱበትን መንገድ ነው እና ኖ ጥቂት ብቻ ሆኖ ሆኖ ለሱ ቢታመንም ግን እሱ ናዳ ነው ታያይተው እርስ በርሳቸው እየተበረታቱ በብዛታቸው እየተመኩ እኛን ሁሉ ጥፋት ያገኘንም ይያሉ ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር ሊያጠፋው ነው ወይ ይሄን ሁሉ ሊኮን ነው ነው ወይ ይያሉ በኃጢያተኞች መብዛት እየተመኩ ታያይተው ኃጢያት የሚሰሩ ግን እንደ ሰባትካት እንደ ኖ ዘመን ሰዎች ይጠፋሉ 
እግዚአብሔር የሚያሳዝ ነው እውነተኛ የሞሆን ያለ መሆን ጉዳይ እንጂ ቁጥሩ ብዙ የሞሆን ያለ መሆን ጉዳይ አለደ እውነተኛ የሆነ ሰው አንድም ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ብዙ ነው እውነተኛ ካልሆነ ደግሞ ሚሊየንም ቢሊየንም ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ኢመንተ ነው ዚግራም አይባልም ትንቢት አይሰያስ ምራፍ 40 ላይ እንዲህ ተብሎ ተገልጿል ይሄው ቃል አመጸኞች አህዛብ ከእግዚአብሔር ይራቁ ሰዎች በዙ ዘንድ እንደ ትብያ ናቸው እንደ ኢመንተ ናቸው ተብሎ ተነግሯል እንዳሁን በነው ዘመን የነበሩ ሰዎች ስንት እንደነበሩል ተነገረም የጠፋ አይቆጠሩ ማይድን በእግዚአብሔር ዘንድ አይቆጠሩ የዳኑት ግን ቁጥራቸው ተነግሯል ነው ከነበ የተሰቡ ስምንት ተብሎ ተቆጥሮ የናንተ የራሳችሁ ጸጉር ሳይቀር ተቆጥሮ አለ የተባለው መዳንን የሚያመለክት የሚድኑ ይቆጠራሉ እንኳን ሰዎቹ የራሳቸው ጸጉር ሳይቀር ይቆጠራሉ የሚጠፉ ግን እንኳንስ ሌላው ቀርቶ ራሱ ሰዎቹም አይቆጠሩ በእግዚአብሔር ዘንድ ብዛት ቁም ነገር አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ሆነዳ ነው ሌሎቹ ግን ለመዳን እንቢ ስላሉ ስላልፈልጉ ጠፉ እንግዲህ እግዚአብሔር ነውን ምንም ነገር ስራ ሳይለው በባዶ አላዳ ነው መርከብ ስራ ብሎ ያው 100 አመት በጣም ከባድና ውስብስብ የሆነ ትልቅ የሆነ እንሳት አራዊት የሚይዝ መርከብ እንዲሰራ አድርጎ በዛ ነው እንዲድ ነው ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሆነ በመላኩ እጅ ሊያወጥ ነው ይችል ነበር በሌላ መንገድ ሊሰውረው ይችል ነበር ግን ያለው ጣውረድ እንዲድን አላደረገው እግዚአብሔር ነውን ያድ ነው ዘንድ የመረጠ መንገድ እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚድንበትን መርከብ እንዲሰራና በዚያው ውስጥ እንዲድን ነው ያደረገው ለምን እንደ ነው እንዲያደረገው አንደኛ የነውም ነው ተፈትኖ እንዲገለጥ ነው መርከብ ስራ ሲለው ያውም አንድ ቀን አንድ አመት ሁለት ሶስት አመት ታይ 100 አመት እየቆረቆረ መርከብ ሲሰራ እብነቱ እንዲገለጥ ነው 100 አመት ታሙ ነው መርከብ ሲሰራ ኖሯ ሳይሰለች የመጀመሪያ አመት ጥቂት አመት የመጀመሪያው ጥቂት አመት ሳይሰለች ሊሰራ ይችላል ግዜው እየረዘመ ሲሄድ ግን ሳይባረድ ሳይሳነፍ አይዚ ባህላ እንኳን እንደው የደከምኩት በከንዶ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ ሊሆን ይችላል ሳይል ሁሉ ግዜ ጸንቶ መስራቱ እምነቱ እንዲገለጥ ነው መርከብ ስራ ያለው ሁለተኛው እግዚአብሔር ነውን በመርከብ መርከብ ሰርቶ በዛ እንዲድን ያደረገውና በሌላው ታምራዊ መንገድ ያላ እንዲድን ያላደረገበት ምክንያት ሰው በመዳን ውስጥ የራሱ ድርሻና ሱታፋ ያለው መሆኑ ለማስተማር ነው የሚድኑት ሰዎች መዳናቸውን የሚፈጽሙ ሰዎች መሆናቸው ለማስተማር ነው እግዚአብሔር ነውን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሳይሰራ ወይም በሌላ መንገድ ሰውሮ ሳይያድ ነው በመርከብ ያ መርከብ ሰርቶ በዛ እንዲድን ያደረገው መዳናችንን እኛ ባንሰራውም ግን በመዳናችን ውስጥ ሱታፋ ያለን መሆኑ እንዲታወቅ ነው ያለ እግዚአብሔር ማንንም ሊድን እንደማይችል ይታወቃል ያለ እግዚአብሔር ምንም ልናደርግ አንችልም መዳናችን ጸጋ ነው ስጦታ ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያለኛ ፈቃድና ሱታፋ ምንም ማድረግ አይችልም እኛ ለመዳን ሳንፈልግ አያድንም መዳና ለመዳ መዳናችንን ተቀበለን ለመዳናችን አብረን ሳንሰራ ደግሞ ለእነና አይችልም ለምን እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው የሱታፊ አምላክ ስለሆነ ልክነሆን መርከብ ሳይሰራ እንዲሁ ስለ እንዳላዳ ነው ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያድነው የሚድኑበት መንገድ እግዚአብሔር ባሳየው የመዳን መንገድ መርከቡን ሰርተው በዛው ውስጥ በሚድኑ በመዳናቸው በሚሳተፉ ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚያድነው እንጂ ቁጭ ብለው መዳን ጸጋ ብቻ ነው ብለው ቁጭ የሚሉ ሰዎች እንዲያራ ያደረ ነው መርከብ ሰርቶ ደክሞ አንድ ቀን ጥቂት ቀናት ሳይሆን 100 አመት ሰርቶ በዛ ውስጥ ነው እንዲድን ያደረገው እግዚአብሔር ደስ ብሎት የሚቀበለውና አክሊል የሚያቀዳጀው የታዛጆችንና የትጎዎችን ሙከራዎችና ድካሞች ነው እግዚአብሔር እሱ ለማስደሰት የምን ደክመው እንድካም ትልቁ አጋይ ሰጥዋል በሱ ተዛዝ ለበጓዝ የምን ደክማትን ትንሽ ዋን ነገር ትልቁ አጋ ይሰጣል ጋር ስራው ትልቅ ስለሆነ ተጋሎ ትልቅ ስለሆነ አይደለም ግን እግዚአብሔር በፍቅር አይኑ ስለሚያ በፍቅር አይኑ የሚታይ ደግሞ ስጦታው ሳይሆን ድርጊቱ ሳይሆን የድርጊቱ ትልቅ ትንሽ መሆን ሳይሆን እግዚአብሔር ልቡናን ፈቃድን የሚያይ ስለሆነ እና እግዚአብሔር ነውን በመርከብ ያዳ ነው ለኛ ምህን ትምርት ለማስተማር ነው የመርከቡ አስተራር ዝርዝር አቅዳ የተሰጠው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው ነው መርከቡን በራሱ እቅድ አልሰራም ስለዚህ መዳናችን በራስ በእግዚአብሔር እቅድ የተሰራ ነው ራሱ ነው መዳናችንን የፈጸመው ግን በዚህ በሰጠን የመዳን መንገድ ውስጥ ደግሞ የኛ ሱታፌ ያለ መሆኑን ያስተምረና እንግዲህ ነው መርከቢቱን ከውስጥም ከውጭም በቅጥራን እንዲለቀልቃት ማድረጉን ባለፈውን ስተናል ከውጭ ዝናቡና ውሃው ወደ ውስጥ እንዳይገባን እንዳያሰድማቸው እንዲሁም ደግሞ ከመርከቡ ከላይ ከፍ ብሎ ትንሽ መስኮት ከላይ ከጫፉ ገደማ እንዲያደርግ ነግሮታል ይሁን ብርሃን እንዲገባ ፈጸሞ እንዳይጨልመው በመድር ላይም የሚሆነውን መመልከትና ምን ይሆነ እንደሆነ ማየት እንዲችል ለጭራሽ የተዘጋ እስር ቤት እንዳይሆንበት በውጭ ምን ይሆነ እንደሆነ ማየት እንዲችል ነው መስኮት እንዲሰራ ያዘዘው እንግዲህ ነው ለእግዚአብሔር በመታዘዙ የጠቀመው ራሱን ነው እግዚአብሔርን አለም የጠቀመው ራሱን ጠቀመ ለቤተሰቡ ለእንሳትም ለአራዊትም ተረፈ እና ለእግዚአብሔር መታዘዝ ጥቅሙ ለራሱ ነው 
እግዚአብሔር ተዛዛቱን ብንጠብቅ እሱ የሚጨመርለት የሚጠቀመው ነገር የለም ባንጠብቅ እሱ የሚጎዳ ያለም ጥቅሙም ጉዳቱም ለኛው ለራሳችን ነው መልክ ኖ ተዛዙን በመጠበቁ የእግዚአብሔር ተዛዙን በመጠበቁ እሱ ብቻ የተጠቀመ ሳይሆን ለልጆቹም ተረፈ ለልጆቹም ምስቶች ተረፈ ለእንሳትም ለአራዊትም ተረፈ የእግዚአብሔርን ተዛዙ የሚጠብቅ አንድ ጻድቅ ሰው ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ይተርፋል ለሌሎችም ሰዎች ይተርፋል የጻድቃን በረከት ለሌሎችም ለብዙዎች ይተርፋል በመንፈሳዊ ህይወት በቃል ኪዳናቸው በጸሎታቸው በተሰቦች ለሚሆናቸው ሁሉ የጻድቃን የቅዱሳን በረከታቸው ለዴታቸው ቃል ኪዳናቸው ይተርፋል ለራሳቸው ብቻ አይደለም የወላጆችም እምነት ለልጆቻቸው ብዙ ጥቅም አለው ኖ ወላጅ የሆነው ለህ ጥሩ እግዚአብሔር ሰው በመሆኑ ለልጆቹ ለልጆቹ ብዙዎች እንደተፈረፈ ጥሩ ወላጆች በረከታቸው ለልጆቻቸው ይተርፋል ስለዚህ ወላጆች ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ዲኖር የሚገባው ለልጆቻቸው ዲኖር ይገባቸዋል ስለ ራሳቸው ህይወት እንኳን ግድ ባይኖራቸው ስለ ወለዷቸው ልጆች ህይወት ግድ የሚላቸው ከሆነ ለእግዚአብሔር ይታዘዙ ይገባል አለዛ ወላጆች ለራሳቸው ካልታዘዙ ለራሳቸው ይጎዳሉ ለልጆቻቸው ጉዳታቸው ይተርፋል ወይ ቢያንስ ልጆቻቸው ወላጆቻቸው ጥሩ ቢሆኑ ኖሮ ያገኙት የነበረውን በረከት እንዲያገኙ አያስችሏቸው ያስቀሩባቸዋል ስለዚህ ወላጆች ከራሳቸው ባለፈ ለልጆቻቸው ድር ባላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ነው ለእንሳቱም ለአራዊቱም ተርፋል ቅዱሳን ከራሳቸው አልፎ ለእንሳት ለአራዊት ይተርፋሉ። እንሳተን አራዊትን የሚያስጠጉ የሚመግቡ እንሳት አራዊት ዝናብ አጥተው ድርቅ ሲሆንባቸው ሲጨነቁ እየመጡ የሚያመለክቱባቸው እነዛ ቅዱሳንም ወደ እግዚአብሔር ጸለየው ዝናብ እንዲወርድ እንሳቱ አራዊቱ ከችግር ከዋጥም ከድርቅ ነጻ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ብዙ ቅዱሳን እንደነበሩ በዜና ተሮታቸው በገላቸው እናገኛል እና ቅዱሳን ከሰውም አልፎ ለእንሳትም ለአራዊትም ይተርፋሉ። የእግዚአብሔር ሰዎች በረከታቸው ለእንሳትም ለአራዊትም ይተርፋል። ሰው ሲያጠፋ ጥፋቱም ለእንሳት ለአራዊት ይተርፋል። ልክ በነው ዘመን የሰባተ ካ ጥፋት ለሌሎችም ለእንሳትም እንደተረፈ የኖ ትሩፋት ደግሞ ለቤተሰቡ ለሚተርሙ ሰዓት አራዊትም ተርፋል። ስለዚህ ሰው የሚኖረው ለራሱ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሰው አካባቢውን መጠበቅ የሚችለው እሱ ለእግዚአብሔር ሲታዘዝ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር ካልታዘዘ ለእግዚአብሔር ካልተገዛ ለእንሳትም ለአራዊትም ለእጽዋትም ሳይቀር እዳው ይተርፋቸዋል። እሱ ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ከሆነ ደግሞ በረከቱ ለነዛው ሁሉ ይደርሳቸዋል። ሰው ማይከር ስለሆነ ያዳ መጎዳት ፍጥረትን ጎርቷል የክርስቶስ መምጣት ደግሞ ፍጥረትን መልሷል ፍጥረትን ክሷል ካሳው ለሰው ቢሆንም ለእንሳትም ለሌላውም ተረፈ ህይወቱ ተረፈ በረከቱ ደርሷቸዋል ቁጥር 19 ካንተ ጋር በህይወት ኖሩ ዘን ስጋ ካለው ከያው ሁሉ ሁለት ሁለት ያደረክ ወደ መርከብ ታገብ አለ ተባትና አንስት ይሁን አለ ወደ መርከቡ እንሳት ከእንሳት ካራዊት ስንስንት ንጹህ ከሆኑና ካልሆኑ ስንስንት ምን አይነት ይዞ መግባት እንዳለበት ነገረው ከወፍ እንደወገኑ ከእንሳም እንደወገኑ ከመድብ ተንቀሳቃሽም ሁሉ እንደወገኑ በህይወት ኖሩ ዘን ሁለት ሁለት ይሆኑ ወደ አንተ ይግቡ አለው እግዚአብሔር ሁሉንም ሳተና አራዊት አጥፍቶ እንደገና ሌሎችን መፍጠር ይችል ነበር ሆኖም ግን የፈጠራቸውን እነዚህ ያሉ መጠበቅ ነው ወደደ እግዚአብሔር ሁሉንም ሳውንም ሁሉ አጥፍቶ እንዳንዲስ መፍጠር ይችላል ነበር እሺ ሳውን እንዳይጠፋ ነው ደግ ስለሆነ ነው አዳ ነው ሌሎችን ሳተና አራዊት ግን ሁሉንም አጥፍቶ እንዳንዲስ አንድ ብሎ መፍጠር ይችላል ነበር ግን እግዚአብሔር ማድረግ የወደደው ሁሉንም አጥፍቶ እንዳንዲስ መፍጠር ሳይሆን ለዘር የሚሆኑት ከነዛው አንድ የከተፈጠሩ ተርፈው እነዛ በመርከብ አማካይነት እንዲተርፉና የእንስሳት ያራውት ትውልድ ከዚህ እንዲቀጥል ነው ያደርገው እሱ በዚህ መንገር ነው እንዲሆን ይወደደው እግዚአብሔር ያለው እንዲጠፋ አይፈልግምና አምስት እንጀራ ሁለት አሳ አበርክቶ ከመገበ በኋላ እንኳን 12ቱ መሶብ ሲተርፍ ያ እንዲጠፋ አልፈቀደ ሰብስቡ አስተጋቡ ዘተርፈ ፍተታተ ነው ያለው የተረፈውን የከባ በረከተው ህብስት የተረፈውን ሰብስቡ አንድ ላይ ይሰብሰቡ ነው ያለው እግዚአብሔር አባካኝ አይደለም ባለ ጸጋም ቢሆን ማባከን እንዳይገባ ያስተምረና ሁሉን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረው እግዚአብሔር ለጆቹ ስራ ይህን ያህል ክብር አለው ስለዚህ ይህን ዘራቸው እንዳይጠፋ ተበቃቸው ለእንሳቱ ለአራዊቱ ዘራቸው እንዳይጠፋ ያን ያህል ጥንቃቄ ያድርጓል እና ሰው ለሰነ ፍጥረት መጠንቀቅ እንደሚገባው እግዚአብሔር በተግባር አስተምሮና ፍጥረታቱ ወደ መርከቡ የገቡት በፈቃዳቸው ነው አምላካዊ ውጅ እንደዛ እንደሆነ አድርጓቸዋልና እሱ ባወቀ ሰበሰባቸው ከያሉበት እሱ ባወቀ ወደ ነው መርከብ አቀረባቸው እርሱ ባወቀ ወደ መርከቡ እንዲገባ አደረጋቸው እርሱ ባወቀ በመርከቡ ውስጥ ተጠበቃቸው እንዴት እንደተሰበሰቡ እንዴት የተለያዩ ፍጥረታት ከተለያየ ቦታ የነው መርከብ አውቀው እንዴት እንደገቡ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው እግዚአብሔር በአንድ ቦታ ቢሰበስባቸውና በመርከብ ቢያተርፋቸው ይሄ ብርቅድንቅ ነገር አለ እንዴት ይሆናል ተብሎ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም 
የኖ መርከብ እንዴት ያን ሁሉ ፍጥረት ቻለው ይሄኛ አሁን ዛሬ ሆነን ተመልሰን ለናየውና እንዲ ነው ለነለው ምን ይችላል ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ሁሉ የሚቻለው ምንም የማይሳነው አምላክ ስለሆነ ካለ መኖር ወደ መኖር እንደዛን ሁሉ ፍጥረት አታምጥቶ ይፈጠረ ከሆነ በመርከብ ውስጥ ማስገባትና በዛ ከጥፋት እንዲድኑ ማድረግ ይሄ ለእግዚአብሔር በጣም እንዴት ይቻለው አል ተብሎ የሚጠየቅ ነገር አለ በጣም ተራ ነገር ነው ለእግዚአብሔር ቁጥር 20 ከሚበላው መብል ሁሉ ለአንተ ወሰድ ወደ አንተም ተሰበስባለ እርሱም ለአንተም ለነርሱ መብል ይሆናል አለው እንግዲህ ነው በመርከብ ውስጥ ለእንሳቱና ለአራዊቱ ምግብ የሚሰጣቸው እርሱ ነበር መጋቢያቸው ነው ነበር ለእንሳቱ ለአራዊቱ በመርከብ ውስጥ ምግብ የሚሰጣቸው በተአምራዊ መንገድ አልነበረ ነው የመመገቡ ሐላፊነት የነው ነበር ይሄ ለነው ስራም ነበር በዛው ስራ ፈትቶ ስራ ከመፍታት የሚመጣው ጭንቀት እንዳይመጣበት ጊዜውም እንዳይረዝምበት እነሱን እንዲመግብ ሰው የፍጥረታት መጋቢ ነውና እንሳቱን እንዲመግብ የታዘዘው ነው ነው ይህን ስራ ስለሚሆንለት ከመጨነቅም ይጠብቀዋል የሥራው ከባድነት ነውን የታዘዘውን ተግባር እንዳይፈጽም አላደረገው እነዛን ሁሉ እንሳት አራዊት እንዴት አርግ የመግባለው ምን ያህል ይችላልቻል እንዲ አይነት ምክንያታዊ የሚመስሉ ጥያቄዎችን አልጠየቀም እግዚአብሔር አዘዘው እግዚአብሔር የሚያዘው ነገር ሁሉ ይቻላልና እግዚአብሔር የማይሆነን ነገር አያዝምና ለእግዚአብሔርም የማይሆን ነገር የለምና ታዘዘው በታዘዘው መንገድ ለእንሳቱ ለአራዊቱ ሲመግብ የኖረው ነው 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 የታዘዘውን መርከብ መስራቱ ሶስት ነገሮችን ያመለክተናል ነው የታዘዘው መርከብ መስራት አንደኛ በእግዚአብሔር ላይ ያለውን ፍጹም እምነቱን ይመሰክራል እግዚአብሔር ከመቶ 20 አመት በኋላ የጥፋት ውሃ በጣለውና መርከብ ስራ ሲለው አመነ እንጂ ይሆን ይሆን አይሆን ይሆን ብሏል ተጠራጠፈ ቃሉን ሰምቶ አመነ የጥፋት ውሃ እንደሚመጣ ሰላመነ ፈራ የሚይድንበትን መርከብ ሰራ ተጠራጥሮ ቢሆን ይሆን ይሆን አይሆን ይሆን ቢል ኖሮ ወይ ዘጊቶ ይጀምራል መርከቡ ተሰርቶ ያልቅም ተሰርቶ ካላለቀ አይደግመው ወይ ጨረሶም ላይ ጀምረው ይችል ነበር እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ያድን ዘንድ የወደደው የፈቀደው በመርከብ ስለሆነ ከሚጠፉት እጪ ለመሆነ ድል አይኖረውም ነበር ስለዚህ እምነቱን ነው የሚያሳይ አሁን 120 አመት አይደለም እግዚአብሔር አንድ ነገር ነግሮን አመት ቢዘገይ ምን ያህል እምነታችን እንደጸና ይቀጥላል 120 አመት በኋላ አመት አለው ነው ያለው እንግዲህ በ120 አመት ነው ያመጣው እስቱ ግን 120 አመት ለመጠበቅ ጠንቶ ነው መርከብ መስራት የጀመረው ጥቂት ዘመናቱ ሲገፋ እንደው እግዚአብሔር हिसाबው ቀይሮ ይሆን እንደው ይሄ ነገር ሆነት ይሆን ይሆን ይያላል ተጠራጠረ እና በጣም የነው እምነት እጅ በጣም ያስደንቅ ነው በእምነቱ ሰዎችን በዘመኑ የነበሩ ሰዎችን ኮነነ ፈረደባቸው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እነሱ አይመጣም ይያሉ ሲኖሩ እሱ ግን ይመጣል ይያለ ይኖር ነበር የአማኒና የአማኒ ልዩነቱ ይሄ ነው የስም የማስመስል ሳይሆን እውነተኛ አማኒ እግዚአብሔር መምጣት በእምነት እየተበቀ ይኖራል ከዛው እጭ አለ ደግሞ ይዘገያል ይያለ እንደ ሰባ ተከት እንደ ሌሎቹ በሐዲያት ላይ ሐዲያት እየሰራ ይኖራል እና ኖ መርከብን 100 አመት ነው ታዞ መስራቱ እምነቱ ያስረዳል በኖህ ሊናም ሊፈጠሩ የሚችሉ ጥያቄዎች ነበሩ በዘመኑም የነበሩ ሰዎች ሊያነሳቸው የሚችሏቸው ጥያቄዎች ብዙዎች ነበሩ ይህ የእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ፍጥረቱ ይጠፋልና መርከብ ስራ የሚለው ማስጠንቀቂያ እውነት ስለመሆኑና በተግባር እውነት ስለመሆኑና በተግባር የሚፈጸም ስለመሆኑ ይህን በተመለከተ ኖህን ብዙዎች ተቃውሞት ሊሆን ይችላል እሱም ሊናው ሊጠይቃቸው የሚችላቸው ሎጂካል የሆኑ ጥያቄዎች ሊኖር ይችላል ራሱ የፈጠረው ዓለም መልሶ እንደገና ለምን ያጠፋል ብለው ሊጠይቁት ይችላል አንድ የመጀመሪያ ያፈጠረ ከፈጠረ በኋላ ለምን መልሶ ያጠፋል ምትለው ነገር ዝም ብሎ ነው ሊሉት ይችላል እንዴት መልሶ ያጠፋል ከምድር ላይ ውሃዎች ለይቶ መሬቱን ያደረቀው አምላክ እንደገና መልሶ ለምን እንደው ውሃ ነው ወደ መሬት አምጥቶ የሰርቶት የነበረው ስራ ለምን መልሶ ያበላሻል ዝም ብለህ ነው ምትለው ሊሉት ይችላል ለምን መሬት እንደውሃ ያጠቀልቃል ይህ ከእግዚአብሔር ማህሪነት ጋር እንዴት ይስማማል እግዚአብሔር ይችላል አይደል ማህሪ አይደል ስለዚህ እንዴት መልሶ በፈፋቱ ያጠፋል ይሄ ምትለው ትክክለ ሊሉት ይችላል ዛሬ ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ስለ ጽድቅ ስለ ኮነኔ የህይወት መንገድ ጠባብ ስለመሆኑ ሃይማኖት ማንድ ስለመሆኑ ስለሚነገር ብዙ ሰዎች እንዴ የሚያምኑ ጥቂቶች ናቸው የማይያምኑ ስንት አለ በተለያየ ከክርስቲና ውስጥ ባለምነት ያለ ስንት ስንት ሰው አለ በቢሊየን የሚቆጠር እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ሊያጠፋ ነው እግዚአብሔር ማህሪ ያደል ይያሉ ምክንያታዊ የሚመስሉ ጥያቄ እንደሚያነሱት በኖ ዘመን የነበሩ ሰዎችም እንዲያሉ ጥያቄዎችን ያነሱ ነበር እንዴት ይሄን ሁሉ ፍጥረቱን ያጠፋል እግዚአብሔር ይቻላል ስለዚህ ምትለው ዝም ብለህ ነው ይሉት ነበር ነው ግሪኖ ጸንቶ የቆመ በእምነት ታዛዥ የሆነ በእምነቱ የሳይት ሳይጠራጠር መርከቡን መስራትና እግዚአብሔር ያለውን መፈጸም የጀመረው ይሄን ሁሉ ፈተና ተቋቁሞ በተለይ ደግሞ ምንም ያላደረጉት ፍጥረታት በሰው ኃጢያት ምክንያት እንዴት ይጠፋል የሚለው ጥያቄ ከባድ ነበር ሺህ ሰው ሲው እንሳቱ አራዊቱ ምን አደረጉና ነው የሚጠፉት ብለው ቢጠይቁት ነው ምክንያታዊ መልስ ላይኖረው ይችላል ምክንያታዊ ምክንያታዊነት መልስ ባይኖረው እምነት ግን መልስ አለው 
እግዚአብሔር ካለ አለ እምነት ከምክንያት አይነት ከሎጂክ በላይ ነው ከሪዝኒንግ በላይ ነው እና ኖ እምነቱ የጠቀመው ይሄን ሁሉ ሰባዊ አስተሳሰብ እንዲያሸነፍ ነው እና በዚህ ዓለም ያሉ ሰው ሰራሽ ይሆኑ ለጊዜው ምክንያት አይ በጣም በጣም አሳማኝ የሚመስሉ ሰው ሰራሽ ሐሳቦችን የሚያፈርሳቸው እነዛን ጠቅጥቀን ወደ እግዚአብሔር እንድን ሄድ የሚያደርገን እምነት ነው ያለ እምነት እነዚህን ማሸነፍ አይችልም ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ዓለምን የሚያሸነፈው እምነታችን ነው እንዲያለው ለዚህ ያለ እምነት እነዚህን ማሸነፍ አይቻለም ስለዚህ ነው ይሄን ሁሉ ያሸነፈ እምነት ነው የነበረው ይሄን ሁሉ ምክንያታዊ የመሰለ ነገር የሚያሸነፍ እምነት ነው የነበረው የኛ እምነት እንዲያሉ ጥቃቅን ምክንያታዊ የሚመስሉ ሰው ከሰዎች የሚሰነዘሩ ነገሮችን ማለፍ የማያስችልን ከሆነ ተሰነካክለ ለዓለም ወደቃችን ዋስትና ሊኖረን አይችልም ሌላው ሁለተኛው ነው መርከቡን በእምነት መስራቱ የሚያሳይ ለእግዚአብሔር ተዛዝ ያለውን ተገዢነትና ታዛዥነት ነው እሺ ባይ ነው ከስጋና ከደም ጋር ተማክሮ ቢሆን ኖሮ ብዙ ተቃዋሚዎች ባስቀሩት ነበር ብዙ ተቃዋሚዎችም በተነሱበት ነበር ይህን የመሰለ ከዚያ በፊት ማን የማይቶት ሰምቶት የማያውቅ አይነት ግዙፍ ህንጻ ለምን ይሰራል ምክንያቱም መርከቡ ግዙፍ ህንጻ ነው መሬት ላይ ነው የተሰራው መርከቡ ውሃ ላይ አይደለም ውሃ ዳርም አይደለም ደረቅ መሬት ላይ ነው መርከብ የሚሰራው ያ ለምን እንደው ከ120 120 አመት በኋላ ዝናብ ዘንዎ ዝናቡ ከመብዛቱ የተነሳ መሬት በኋላ ተጥለቅልቃ ከዛ በኋላ ውሃው ከመብዛቱ የነተሳ ይሄ አሁን በደረቅ መሬት ላይ የሚሰራው መርከብ በኋላ ይንሳፈፋል እንግዲህ ከስንት ከስንት ምናልባት በኋላ ነው ስንት ኢፍ ነው ያለው ዝናብ ገና ዘንዎ ወደ መሬት መጥቶ መሬት ተጥለቅልቃ ከዛ በኋላ መርከቡ ይንሳፈፋል ይሄ በጣም ሊሆን የማይችል ነው እንደ ሰው ሰውኛ ሲታይ ወን በጣም ሩቅ ነው ገና ከ120 አመት በኋላ የሚንሳፈፍ መርከብ የሚሰራ ማን ነው አሁን ራሳችንን በኖ ቦታ ብናስቀምጥ ከ120 አመት በኋላ አይደለም ከአንድ አመት በኋላ በመሬት ላይ ይሄዳል ስለዚህ እዚ ደረቅ መሬት ላይ ታንኳ አስራ ብንባል አሁን እንደው እንሰራለን ስንቶቻችን እንሰራለን ኖ ፍጹም ታዛዥ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ነው ያሸነፈ ጎረቤቶቹና የሚያዩት ሁሉ ሊሳለቁበትና ሊያፈዙበት ይችላሉ አይሰለችም አይመርህም እንዴ ነው ያል ነጋ መሸመር ከፍ ስትሰራ ደረቅ መሬት ላይ የታለ ዝናብ የታለ የመጣው ይያሉ ሊያፈዙበት ይችላል ያን ሁሉ ዘመን 100 አመት እኛ 100 አመት አይደለም ያንድ ሳምንት ፌዝ መቀበል ስንቶቻችን ይችላል ነው ይሄን ሁሉ ያሸነፈ ሰው ነው እምነቱ ሁለተኛ ታዛዥነቱ ከስጋና ከደም ጋር አለመማከሩ በአካባቢው በዘመኑ የነበሩ ሰዎችን ሳይሆን እግዚአብሔርን ማየቱ ይሄን ሁሉ ፈተና እንዳሸነፈ ረድቶታል እኛም በዘመናችን ያሉ ሰዎች አወቅነ ነቃን በቃን ብለው የሚያፈልቋቸው ሰው ሰራሽ ሐሳቦች ሳይሆን እግዚአብሔር ያለውን ካየን ምን ጊዜ መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ እንደኖ እናሸንፋለን በፊቱም ወገስ እናገኛለን ከጥፋትም እንድናለን አለዛ ጣፈንታችን ጽዋተርታችን በዘመኑ እንደነበሩ እንደ ሰባተካት ያለመሆን እድሉ አስተጋሪ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስራ ነው ሰራ በቃለቅ እግዚአብሔር አድርጉ ካለ አድርጉልኝ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም ተሳስቶ ይሁን ተብሎ የሚጠረጠር አይደለም ሰው ቢሆን ተሳስቶ ይሁን በምን ምክንያት ይሁን ይጣቅም ይሁን ይጎዳ ይሁን ውጤቱ አይታወቀም ስሩ ያለውም ሰው ያቀውም ውጤቱ ግምት ነው እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰራው አለ ነው ሰራው ታዛጅነቱ ፍጹም ነው ይሄ ነው ሶስተኛው ጠበበኛነቱን ያሳያል የጥፋት ውሃ ከመምጣቱ በፊት የሚድንበትን መርከብ ሰራ ሰው የሚድንበት ነገር ማዘጋጀት ያለበት ጥፋት ሳይመጣ ነው ጥፋት ሲመጣ ያዙይ ሊቀቁኝ ወዴት ልግባ ብንል ምንም ጥቅም ትርጉም የለው ሰው ሞት ከመምጣቱ በፊት ነው ንሳ መግባት ያለበት ማመን መዘጋጀት ያለበት ስጋው እንደሆነ መቀበል ያለበት እንጂ አንደበቱ ንሳ መግባት የማይችልበት ጊዜ ላይ የግድ በመልክት በመከራ ንሳ ግባ አትግባ የንሳ አባቶችን ማስቸገሩ ትርጉም የለው ነፍስና ስጋ ለትለይ ስትል ካንጥሩ ወዴት ይገኙ የንሳ አባቱ በጣም ትርጉም የለው የተጠጡን ጊዜ ሁሉ ካባከኑ በኋላ ሰው ስጋውና ደሙን ተቀብሎ ና አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ሆነ ሲያነ ብሎ ማመስገን በሚችልበት ጊዜ ሳይቀበል አንደበቱ ተዘግቶ የግድ ክፈት አትክፈት አልክፉ ወለበር እንደተባለ የግድ ለማቅረብ ትግል መታገልክ ምንም ጥቅም የለው ሰው የመዳኛ መንገዱን እግዚአብሔር የሰጠውን የመዳኛ መንገድ መጠቀም ያለበት አስቀድሞ ጥፋት ከመምጣቱ በፊት ነው ቀድሞ ነው ያዘጋጀው መቶ አመስ ይዘጋጅ ነው ኖሮ እኛም የሚሰጠን እድሜ እንደኖር ጥፋት ከመምጣቱ በፊት የምንድንበትን መንገድ እናዘጋጅበት ዘንድ ነው እግዚአብሔር የሰጠንን የመዳን መንገድ የዳ ጸጋ እንጠቀምበት ዘንድ ነው እና ነው ህጹም ጠበበኛ ነው 100 አመት ሙሉ መዳኑን ሲያዘጋጅ ሲጠብቅ የኖር ሰው ነው ስለዚህ ንስሐ ገብተው ስጋው እንደሙን የተቀበሉ በመክረካህን በፈቃደካህን እየተበሩ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ኖን ይመስላሉ ቀድመው በጠበብ መዳናቸውን አዘጋጅተዋልና እንግዲህ ነው 
ይሄን ምራፍ ለማጠቃለል ብቻውን ጻድቆ ነው ለመቆም የቻለ ሰው ነበር ብቻችንን መቆም ያለብን ቢሆን እንኳን እንችላለን ማለት ነው ነው አሳይቶና በዛን ዘመን መጽሐፍት ባልነበሩበት በነው ዘመን መጽሐፍት አልነበሩ መካሪ አስተማሪ ሌላ አልነበረ በእኛ ዘመን መጽሐፍት አሉ ቅዱሳት መጽሐፍት ቀኖናያት መጽሐፍት ብሎ ያድስ አሉ የሊቃውን ትርጓሜያት አሉ ብዙ ምክር ተክሳስ የተጻፈባቸው መጽሐፍት አሉ መምራን አሉ ካህናት አሉ ሁሉ ነገር አለ ሚስጥራት አሉ ነው ያ ሁሉ ባልነበረበት ብቻውን ጸንቶ ለእግዚአብሔር መቆም ከቻለ እኛ ያ ሁሉ ባልነበረ በዙሪያችን አቃፊ ደጋፊ አስተማሪ መካሪ ታዛቢ ረዲኤት ሁሉ ባልነበረ ዘመን ሆነ ለእግዚአብሔር መቆም ባንችል ምንም ምክንያት የለንም ነው ይበቃናል ለመፍረድ እግዚአብሔር ሳይሆን በእኛ ላይ ጌታችን እንዳለው ንግስተ አዘየ በዚህ ትውልድ ላይ ተፈርድበት አለች ባይውድ ላይ እንዳለ ወንስ በእኛም ላይ ነው ይፈርድብናል ስለዚህ ሰው ብቻውን እንኳን ቢሆን ሌላው ሰው እግዚአብሔርን የካደ ከእውነት የራቀ ኃጢያትን ንቅስ ትቅስ አድርጎ የሚሰራ በነገር ሃይማኖት በነገር እግዚአብሔር የሚያፈዝ የሚቀልድ እንኳን ቢሆን እንደኖ እውነተኛ አስከሆነ ድረስ ብቻውን ጸንቶ መቆም ይችላል ማለት ነው ካባታችን ከኖ የምናገኘ የምንማረው ብዙ ትምርት እነቱ አለ ታዛጅነቱ አለ ጥበብ አለ ብቻውን መቆም አለ እግዚአብሔር አምላካችን እኛም እንደኖ በእምነት በመታዘዝ በጥበብ ለእውነት ጸንቶ በመቆም እንደሱ መሆን እንድንችል ያባታችንን የነሆን በረከት ያሳድርብን ሰባት ለእግዚአብሔር ምራፍ 6 ጨረሰናል ይቆየን መቀጣዩ ጊዜ ምራፍ 7 እንጀምራለን ይቆየን ይስተዋሉ